Goeiedag geliefdes, Bouw de Klerkie so, dit is die 17 april 2022 en um, ons is bezig om in die paastijd te beweeg, dit is paasnaweek. Voor ons bezig raak met die woord, kom ons sluit die oor en vraag die Heer is een sien op vandag. O Heere Jesus, hoe kan ons bezig raak met die woord? Hoe kan ons bezig wees met paasnaweek en die gebeuren van paastijd als ons niet absoluut te verstaan het van wie hij is nie. Heere, keer dat vandag net bloot nog een herdenking van nog een datum op die kalender is wat ons als kinders van die Heere maar net voorbij kry, so ons kan voortgaan met ons gemak in ons lang naweek en die lekker dinge waarna ons uitsien als familie. Help ons om te focus en te besef, Je is God, Je is Heere, alles draai om I en niks het tot stand gekom, zonder dat I dit niet tot stand gebring het I. En daarom Heere, as ons wil herdenk vandag, moet ons verstaan precies wat ons herdenk. Ons moet weet wat gebeur het en seker wees dat dit ook met ons gebeur het, anders herdenk ons gebeuren wat niet waarheid in ons eie leven is nie. Heere, ontmoet ons vir oogend, sê in ons tyd saam, verlig ons hart en verstand, en bring ons bij een plek, Heere, wat ons kan sê, I het ons verlos. Amen. Nou ja, geliefdes, soos ons gesê het, dit is paasnaweek, en um, voor die meeste mensen in Zuid-Afrika is het een lekker vakantietijd, en ons kan so een beetje langer as het in naweek, uh, ons krijg die vrijdag af, en ons krijg die maandag af, en het, het maak het eindelijk so half een mini vakantiekie, en het tykje wat ons als gezin en vrienden lekker kan saamkeier, maar, als ons wil werkelijk verstaan, wat gebeur het, um, en hoe kom ons pas naweek, hoe genaamd vier, en als het nie net voor ons, een tijd van risse verkoking is, als familie niet dan moet ons introspectie doen oor wat ons vier. Ons moet sê, Heere, as ons die kruis en die graf en die opstanding wil herdenk, wat het daar gebeur? En ik wil een volgende vraag vraag, hoe kom het dit gebeur? En hoe het dit gekom dat dit moes gebeur? En terwijl ik bezig is met die gedachten in mijn hart en al honderd keer oor die selfde tekste gelees het, Um, met die gebeuren van, van Jezus zijn kruis uh, toch en toch in Jeruzalem veroordeling, gevangenen neem veroordeling, kruisiging, graftijd en opstanding. Besef ik maar, dit is zo so moeilijk om net naar dit alleen te kijken in dit te vier. Want dit zal weer soos om voor mij na uh, uh, land in Afrika te vat, kom ons sê die Congo, Je vat my Congo toe, en jy sit my daar so op een feest, waar die mensen een baie specifieke traditie herdenk, of een gebeurtenis herdenk, maar ik het geen clue, hoe kom hulle dit doen nie? Alvorens ek niet gaan kyk, na die oorsprong, van daar die gebeurtenis, en hoekom dit vir hulle so belangrijk is nie, gaan ek nie die vaagste benille wat hulle herdenk nie, en gaan ik dit ook niet saam met hulle kan vier, en saam met hulle kan bly wees nie, nee, so gaan my die geleentheid om een bykie terug te bly. En ek gaan dit, ek gaan terug bly dier een story. Ek gaan nie noodwendig al die tekste lees nie. Ek wil net terug bly dier na een story. Dier die, dier die bladseie van een groot ou storyboek. En ons noem hom die Bijbel. En ek wil begin by die begin. Want slechts dier te begin by die begin, gaan ons die perspektief kan skep van wat ons hierdie naweek veronderstel is om te herdenk. En wat ons veronderstel is om raak te zien, En waar ons veronderstel is om blij te wees. En hoe om daarna te kijken. Nou goed, in die begin skep die Heere die hemel en die aarde. En soos wat hij elke dag van zijn zes dagen skep, sê hy, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Dit het aand geword en dit het morgen geword. En God het gekyk naar wat hij geskep het en hy het gesê, dit is goed. Nergens zal je die woordje kwaad daar zien. Alles is goed, niks is slecht niet. Zonde bestaan niet, 
onder andere skep die Heere vir Adam en Eva, en hulle is in die perfecte tuin, sonder sonde, en hulle wandel saam met God. En uiteindelik, hier een klomp leens en versoekings van die duivel, die ou Satan, die lustige slang, verontachtsam en is die, die mens ongehoorzaam aan die een enkele iets wat hulle nie mag doen nie. Hulle mag nie eet van die boom in die middel van die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad nie. Sê wat hulle nie mag doen nie. En die mens en sy vrou eet van daar die vrug. En die sondeval vind plaas. En na die sondeval is daar goed en daar is kwaad. Kwaad of sleg of sonde, as ons op sy rechte naam wil noem. Sonde kom die wereld in. En die effect van die sonde veroorzaak dood. So vroeg as Kain en Abel die seens van Adam en Eva, sien ons, dat albei kom met hulle offer na die Heere toe, maar net een sy hart is recht, net Abel sy hart is recht. En Kain, wie sy offer verwerp raak, vererg hom, en hy slaan sy broer Abel dood. Die effect van sonde is die dood. En hierdie dood neem so erg toe op die aarde, en die afspring, die nageslag van, van Kain, Abel en die En, en Adam en Eva raak so sleg en die aarde gaan so ver achteruit as gevolg van die kennis van kwaad wat saam het goed gekom het en meer en meer sonde te weegbring en meer en meer dood te weegbring dat die Heer uiteindelik een rechtvaardige ou, Noach en sy klein gesinniekie roep en sê ek kan nie meer kyk na hierdie aarde nie die mensdom wat ek gemaakt het het te veel sonde gedoen, kwaad het te veel toegeneem, dood is te erg, dit is nie, hoekom ek die mens gemaakt, het ek die mens gemaakt, na my beeld, ek het die mens gemaakt, om my te verheerlik, maar die mens, hang die kwaad, hang die sonde aan, en dit is bezig, om dood tot so mate te laat toeneem, dat ek as God, is jammer dat ek die mens gemaakt het, en my oordeel oor die sonde gaan ek moet uitskiet, uitgiet. Noach, bou jy een boot. Dit het nog nooit van tevore gereen nie, maar bou jy een boot op droog rond. Ons noem dit die ark. En dan sê jy vir amal rondom jou wat geëet het van die vrug van goed en kwaad. En sê, kies goed. Los die kwaad en kies goed en kom in in die boot in. Hierdie bootse deur gaan oopwees vir die hoeveelheid jare wat ons die boot gaan bou. Die arkse deur staan oop. Kom in, want daar gaan een dag kom wat die oordele van die Heere oor die sonde van die aarde gaan vloei. Een sond vloed of een sonde vloed gaan plaasvind. En die mensdom wat omself verheerlik en die kwaad in plaas van die goed lach van Noag. Het lach van Noag maar geliefde wat ek wil hee, jy moet sien, van die begin af, nadat die sonde plaas gevind, onmiddellik, skep God, een verlossingsplan. Ek wil hee vandag, ons gaan die woordkie verlossingsplan nog baie noem, want ek wil hee, jy moet die verlossingsplan, dwars dier hierdie story sien gebeur. God is die hele tyd bezig, om die sonde wat ingekom het te probeer uitkry met die verlossingsplan, en dan skep hy oor al langs die pad, arke, wat ons nou nou na gaan kyk, hy skep hier die uitkomste, en hy verwacht van die mens, om terug te beweeg na goed toe, en die verlossingsplan te aanvaar, wat die Heere vir hy het. Nou goed, niemand aanvaar het by Noach nie, behalwe Noach en sy gesin, en ken daarom die dag toe God die arkse deur toe maak, was daar een klomp diere in die ark, maar net acht mense. En die sond, of die sonde vloed, die oordele van die Heere reen neer, veertig daan, veertig nachte, en die watervlakke van die aarde stuig, tot by die punt dat alles wat buiten die ark is, verdrink. En na veertig, daar is een reen dat het opgehou, en het eindelijk na lang tyd het die water opgedroog, tot die mate dat die ark op Mount Ararat, berg Ararat kon, 
tot stilstand kom en het eindelijk kon Noach en sy gesinnetje uitlam in een nieuwe begin is daar. En die Heere maak een verbond met Noach en hy sê Noach, ek wil nie he, my oordele moet so weerkom nie. Definitief nie moet water nie. So ek geef vir jou een reenboog as een teken dat ek sal nooit weer die aarde laat vergaan door water nie. Kom ek hoop Noach dat door jou en jou gesin een nieuwe begin kan plaas want een nieuwe nasies kan ontstaan. Ja, Noach het gesem gamme vir Javid as sy seens. En so vinnig, soos jy kan sê, mes begin die sonde in die mens weer toeneem. En die mensdom raak weer kwaad en sleg en vol sonde. En die Heere begin een nieuwe verlossingsplan bewerkstellig dier een man met naam van Abram. En hy roep vir Abram en hy sê, Abram, ek wil hy jy moet my stem volg, en ek wil hy, jy moet vir my mense wees, wie ek is, en hulle leer om hierdie stem te volg. En Abraham sê, dis reg, jyre, ek sal het doen, en hy verlaat sy land, van waar hy gebore is, en, en hy begin volg hierdie stem, na een splinter nieuwe area, en jyre neem hom, op een geweldige reis, en jyre sluit met hom een verbond, en jyre sê, Abraham, ek wil vir jou een nageslag gee, Hulle moet so baie wees soos die sand van die see. En ek wil hy in jou en in jou nageslag moet die hele mensdom geseend wees. En God sluit hierdie, hierdie verbond hier vir Abraham aan die slaap te maak. En, um, en Abraham sê, jyre, hoe is het moendlik dat ek een nageslag en ek het nie eers, ek het nie eers een see nie. En Abraham en sy vrou Sarah kon nie kinders heen nie. En op een gevorderde ouderdom na 25 jaar sy wacht, naar die verbond vastgemaak is en die belofte gesprek is, word Isaac geboren. Die sien van die belofte. Die sien van die belofte word geboren. met een nieuwe verlossingsplan. Kijk net gauw, hoe kom die verlossingsplan van God voor en toe. God sê vir Abram, Abram, hier die enigste sien van jou, wil ek hier, jy moet my gaan offer. En Abram red ek kabel nie met die heren nie. Hy vat sy enigste sien. Die een dier wie die nageslag geboren moet word. En hy klim een berg uit. En op pad soen toe sê sy sien van pa, ons het vier by ons, ons het hout by ons, maar waar so is die offerlam? En Abraham, wat genoem word, die vader van die geloof, spreek hierdie woorde, wat maar kan weer klink in my en jou oore, in die tijd wat ons nou by paas na week bezig is. Hoor wat sê Abraham. Abraham sê, my kind, God sal sy eie offerlam voorsien. God sal sy eie offerlam voorsien. En hy stap in geloof ten daar die berg uit. En hy en sy sien bouwe altaar. En Abraham, die man van geloof, die vader van geloof, sê Isaac, sy enigste sien op daar die altaar neer. En hy bind hom vast met riemen. Onder hom is daar hout, soos wat die gebruik was, want die offerlam moes geoffer word door sy keel af te snui, sy bloed uit te giet, en dan moet die lichaam van die offerlam verbrand raak. En net terwyl Abraham sy mes in die licht opsteek, voor hy die mes afbring om sy sien te dood, toe kom daar een stem uit die hemel van God omsel, wat bezig is met een verlossingsplan, En hy sê, Abraham, kyk daar in die bos, moet nie jou sien doodmaak nie. Kyk daar, daar staan my verlossingsplan, my vervanging van jou sien. Ek wil nie hee, jy moet jou sien doodmaak nie, want ek sien jou geloof. Ek het jou geloof op die ultimate proef gestel en ek sien dat jy my gehoorzaam is. Moet nie jou sien skade anrig nie. Vat die ram, wat so hoorings in die bos verstrengel is. Oorstel van vreugde, aanvaar Abraham, die verlossingsplan. En hy en sy sien offer die ram, een jaar oud ramlam, op daar die altaar, en verheerlik die Heere. En God het hier die verlossingsplan, wat hy vir die wereld het, om hulle weg te kry van sonde, om hulle te verlos van sonde. Want God het nie die aarde geskep om sonde op te heen nie. God het nie die aarde geskep 
zodat so mensen op hulle eie plan kan wees nie. Hy het die aarde geskep en die mense daarop om om te verheerlik en zonde het scheiding kom maak tussen God en mens. Zonde het een vallei geskep tussen God en mens en van dat zon ingekom het sê die Heere, ek wil een verlossingsplan in plek stel. Die eerste verlossingsplan was die ark, die tweede een was die ram in die bos. En Abraham en Isaac kan teruggaan en verder voortgaan. En Isaac het twee seens, Jacob en Esau. Net voordat ik veel vertel van, Ab van Jacob en Esau wil ik net sê, kijk een beetje wat gebeurt daar. So, het is onmogelijk om al die teksten te lezen. die Bijbel is te groot en te dik, om in een eerste tijd met jou alles dier te werken. Maar als jij begeert het om die verlossingsplan te verstaan, gaan lees jou woord. Gaan kijken een beetje onder andere wat gebeurt met Sodom en Gomorra, en die uitwissing, soos en met, bij die zondvloed, nee? wat die oordeel van die Heere neerreen, sê die Heere, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes, maar Abraham weet, sy neef Lot, en sy gesin is daar binnen, en Abraham smeek bij die Heere, genade op genade op genade op genade, om vir, om vir Sodom en Gomorra te sparen. Hij is hy het later 50 man en 30 man en 20 man en 10 man, Hij is later bij een, Hij sê, Heere, as daar net een rechtvaardige is, sal jy asjeblief, sal jy asjeblief, vir Sodom en Gomorra sparen. Heere, as ek sal, maar dat is nie enig. Sodom en Gomorra, is totaal en al soos die mensen in Noachse tyd, verloren, wil nie God die nie, vastgevangen in die kwaad en sonde, verlekker hulle in hulle eie genot, en daarom sê die Heere, gaan ek vir Sodom en Gomorra verwoes, want ek kon nie, hulle wou nie, my verlossingsplan aanvaar nie. Geliefde, hoor jy die verlossingsplan deerkom? Goed, right, Sodom en Gomorra is vernietig, hy is verwoes, want daar was nie rechtvaardig is gewees nie. Terug by Isaac met sy seens Jacob en Esau. Jacob en Esau wil word gebore, Jacob het vir Esau aan die is een tweeling, Jacob het vir Esau aan die hakskie en beet, en Jacob zijn naam betekent bedrier, terwijl Esau is die grove, harige jachter. En uiteindelijk bedrieg Esau ach Jacob en zijn ma bedrieg vir Esau uit sy eersgeborene rechtheid, want Esau is voor Jacob geboren. daarom is hy die eersgeborene en uiteindelijk krijgt Jacob die recht tot sien van zijn pa en hij stiel dit basis van Esau. Als gevolg van Jacobse bedreerij moet zijn broer vier vrees hy sy leven en hij vlug woestijn toe. Eindelijk kom hij aan bij zijn oom en hij uh, vir sy oom voor een zekere tijd voor een uh, vrouw en uh, hij wordt bedrieg. Interessant, nee, die goeders komt terug naar mens toe. En omdat hij kwaad kies, krijg hij kwaad. Krijg hij zonde wat zij kan toekom. En hy word bedrieg uit sy eerste vrouw uit en hy trouw met die zuster. en toen moet hy nog 7 jaar werk voor die ander zuster. en uiteindelijk na lang tijd wat die Heere nog steeds vir Jacob sien, want hy het een verlossingsplan met Jacob, Jacob is hardkoppig, en Jacob bly bedreer, en uiteindelijk trek hij weg van zijn oom af, en in een poging om te versoen met zijn broer, maak hij nog skewe plannen en probeer om zijn broer om te kopen en stier een klomp geskenke vooruit, en uh, uiteindelijk stier hy allemaal vooruit behalve om self, en terwijl hy dier die jabok drif gaan, toe wacht Jezus vir hom. Toe wacht Jezus vir hom. Want Jezus het een verlossingsplan met Jacob. En hij stoei met die engel van die Heere staan daar, hy stoei met God, hy stoei met Jezus. En nou met hy so hardkoppig is, wil hy nie los nie, dat word dag, en, um, en die engel wil om nie los nie, en, en hy sê vir hom, laat my gaan, of ja, sorry, Jacob wil die engel los, en hy sê, laat my gaan, en Jacob sê, ek sal u nie laat gaan, al voorins u my sê nie. En die engel slaan vir Jacob op die jyp siening. Hy wond vir Jacob op die jyp. En Jacob is mank as gevolg van die wond. En hy sê vir hom, wat is jou naam? En hy sê, my naam is Jacob, wat beteken bedreer. En die engel van die Heere, Jesus sê vir hom, Jij zal niet meer Jacob genoemd worden, maar Israël. Jij zal niet meer bedrieger genoemd worden, maar a people chosen by God. God heeft een verlossingsplan, 
om die bedrieger te veranderen naar een verloosde. Om die bedrieger in mij en jou te veranderen naar een verloosde vrijgekoopte kind. Dit is zijn plan. En uit Jacob, wat nou Israël geworden is, komt twaalf stammen, twaalf ziens. Eerst aanvankelijk net elf, en toen laatste wordt Jozef geboren. En die twaalf stammen van Israël, van die volgende meer plaats. Jozef wordt door zijn broers verwerp. Jozef wordt door zijn broers veroordeel. En steeds heeft de Heer een verlossingsplan daarmee. Hulle, hy word dier sy broers in een put gegooi en hy word verkoop, want hulle is jaloerse bom, as gevolg van die gins van die Heere, wat er is op Jozef, en eindelijk verkoop hulle om aan voorbijgaande slavendrijvers, en die vat om saam Egypte toe en gaan verkoop hom as een slaaf, en hy eindig op as een slaaf in Potifar, en van Farouse Sip, komiteelede, <laughs> parlementslede, eindig op in Potifar, sy huis, as een slaaf. En um, die Heere het een verlossingsplan dier Jozef. En Jozef sy hele familie is nog by pa Israël. Hulle is nie in Egypte nie. En, um, en Jozef is alleen in Egypte. En Jozef word valselik aangekla dier Potifarse vrou. Hy word in die tronk gegooi. En, um, en het eindelijk word, word Jozef vrygelaat omdat hy drome kon uitleen en hy Lee het droom uit vir die, vir die koning van Egypte, namelijk Faro, en, um, en Jozef word uit die tronk uit verhef, uiteindelijk tot tweede in bevel onder Faro. Toe breek daar een geweldig hongersnoot uit in Egypte. En Jozef is die man wat toesien dat in die 7 goeie jaren waar het baie gereen het en hulle lekker koring oester gehad het, laat het by mekaar gemaakt word en een skiere versamel raak, toe, toe die hongers nou die 7 maandjare aanbrek, toe kan Egypte vir een klomp werelde, um, waar een hongers nou is koos voorsien. Onder andere, kom Israel of Jacob, sy anderseens, ook daaraan om te kom, koor en koop in Egypte. En die verlossingsplan van God gaan voort, namelijk dat hy vir Jozef, die er al die slechte dingen wat gebeur het, gebruik om een verlosser te wees van sy eie mense. A people chosen by God. En nie net word hulle gereed van die hongersnoot en kry koos nie, maar hulle word ook versoen met Jozef. Jozef word versoen met sy broers en word versoen met sy pa Jacob of Israel. En daarom is die twaalf stamme nog steeds 100% een plek waaruit die verlossingsplan van God moet voortgaan. Jozef nooit toe sy broers en sy pa om aan te blij in Egypte en skielik raak die 12 stammen van Israel wat net 12 seens was, raak 12 stammen en uit hulle begin daar een volk, namelijk de Israëlieten ontstaan in Egypte. Maar lang na Jozef en die oorspronkelijke twaalf broers sy leven um, en die nieuwe afstammelinge raak die Israëlieten slaven in Egypte. En die oorspronkelijke Faro, wat goed gunstig was, als gevolg van Jozef ten oor die Israëlieten, raak minder goed gunstig en besluit, hierdie mense is nie my mense nie, hulle bly in my land en ek gaan hulle verdruk en ek gaan van hulle slaven maak. En voor 430 jaar is Israël of die Israëlieten slaven in Egypte. In oortijd verloor die Israëlieten hulle identiteit als a people chosen by God. En hulle raak neem die mentaliteit en die identiteit aan van een verdrukte, verloren, niks verd slaaf. En geliefde, dat is niks fout met die mentaliteit van een slaaf nie, want die Heere Jezus self kom en hy sê, ek wil hier met die gesintheid van een slaaf hee. Maar die probleem leid daarin, as jy niks werd probeer meer voel nie, en as jy voel, jy is op die aarde net om een slaaf te wees, 
nie om ook vanuit jouw slaven positie vrijheid in verlossing te kan ontvangen. Ach, als de Israëlieten maar net op vreesend geblij het in die volle tijdperk in Egypte, dan zou dat iets heel te anders geweest het maar hulle doen nie. En in die tijd wat hulle geslaan raak om bakstenen te maken en hard te werk voor die faro, begin hulle om eindelijk te vir Egypte. Egypte begin raak deel van hulle. En Egypte verteenwoordig altijd zonde. En zonde verteenwoordig altijd kwaad. En dit trek ons terug naar die zonde val toe. Om te eet van die vrucht van kennis van goed en kwaad. Egypte raak die beeld van kwaad. En die faro raak die beeld, die profetische beeld, van Satan. En schielijk is a people chosen by God, die Israëlieten, uitgezet, een kant gezet voor God, om God te verheerlijk, raak slaven van zonde, slaven van Satan, slaven in Egypte. En dis die groot probleem. En uiteindelijk roep hulle, uiteindelijk sê iemand, hey, maar as ons nie a chosen people by God nie, kom ons roep, kom ons roep vir God voor een verlossingsplan, kom ons roep na hom. En wat? Die Heere antwoord. En hy antwoord, Dier Moses. En hij begint met een verlossingsplan door Moses. Want Moses moest profetisch hierin wijs naar die Messias. Moses was het type van Jezus. Want wat gebeurt? Moses wordt geboren en precies die tien oor gestelde. Als Jozef, Jozef het gekomen in als een slaaf, toen gaan hij tronk toe, toen gaan hij troon toe. Moses wordt geboren in die troonkamer. Hij is een prins van Egypte. En het eindelijk slaan hij Egypte naar door toe hij zijn identiteit als een Israëliet achterkomt. En hij gaat in plaats van tronk toe gaan hij woestijn toe, maar die woestijn is soos een tronk vorm. En het eindelijk in die woestijn, wat de tronk is, praat die Jerem met hom en rug om op en sê, Moses, jij moet die volk uitlei, jij is die verlosser, jij moet die volk uitlei, jij is een profetische beeld van die Messias wat moet komen. En Moses gaan en hij gaat in, in die gezondheid van een slaaf. Zien jullie die tegenovergestelde? Jozef, hier slaaf, toe tronk, toe troon. Moses, hier troon, toe tronk op woestijn, toe terug als een slaaf. Tegenovergestelde. Precies is als Jezus. Jezus komt ook in. En nee, als die koning van die heel al, zijn troon. Maar toen verlaat hij zijn troon en hij komt naar die aarde. Wat is dus een tronk? En van die tronk af, toe wordt hij een slaaf. Wat van mij en jou? Zij leven geen, als kan het nou nog een beetje meer in perspectief zet. Ik ken het gewoon eens een klein broodkrambeke en wat voor mij belangrijk is. Goed, Moses komt in en hij gaat naar die vader toe en neemt zijn positie over die Heere van gegeet als profetische verlosser. En hij gaat zeggen voor die vader: Let my people go. Let my people go. Want ons is gemaakt om die Heere te aanbid en niet voor Egypte nie. En vader was drie in lijf. En hij zei niet, ik ga niet in die plaat begin. God zegt, ga die plaat stuur. En uiteindelijk die laatste plaag, weet ons wat was wat? Die sterven van die eerste lange van allemaal in Egypte. Maar net voordat daar die oordeel uitgesprek wordt van die sterven van die eerste lange, gebeurt paas over. Nou, en hier moet ons nou ons ernstige verlossingsplan begin sien in plek kom. Want Moses was die begin daarvan en hier moet ons een profetische verlossingsplan gesien gebeur wat ons dan ook deertrek naar die gebeuren wat ons hier die nabeek herdenk. En in Exodus 12 sê God vir Moses, Moses hier komen een geweldige veroordeling. Hier komen een geweldige dood wat ik gaan bring oor Egypte, oor die zonde. Ik ga het dood brengen, ik ga een oordeel brengen, zoals die zond vloed, die zonde vloed, wat de oordeel was oor die kwaad, oor die zonde, ga ik een oordeel brengen oor Egypte, want Egypte verteenwoordig die zonde, Egypte verteenwoordig die kwaad, en ik breng een oordeel, want mijn oordelen is oor zonde, en ik wil graag scheiding maken tussen mijn mensen in zonde. Dat is belangrijk, geliefde. Ik wil, God wil scheiding maken tussen zijn mensen in zonde. Dat is altijd zijn verlossingsplan. En God zegt van Mozes: Hier is hoe die verlossingsplan voor jullie gaan uitspelen. De enigste manier wat jullie die veroordeling kan mis, is als jullie een jaar oud ramlam vat, bok of schaap, en omslag, en zijn bloed vat, en aan die dierposten, die twee kanten van die dier, en aan die boerkant van die dierkozijn moet bloed smeren. 
dan in die nacht gaan die engel van die dood kom, en allemaal wat ze dieren niet met bloed gesmeer is nie, ze eerste lingen, die eerstgeborene in daar hy sal sterf, maar allemaal wat bloed aan die dier het, dan zal die engel van die dood, it will pass them over. Die dood zal bij hulle voorbij gaan, hulle sal verlos wees van die dood. Is het die mooi niet? Godse verlossingsplan is om te verlos van die dood. En ons weet dat zonde, die, 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 zonde ze verdien die dood, zonde ze vrug is die dood. En daarom wil als God sê, hy wil, hy wil ons verlos van die dood, dan betekent het, hij wil ons verlos van zonde. Maar ons weet natuurlijk, voor een verlossingsplan om te werk, moet iemand gehoorzaam wees. Wat help het? Jij geeft me een plan, nee, maar ik voer die plan uit. Nie. Wat help het? Ik het een probleem, sê vir my 1 plus 1 is 2, maar ik voer dit niet uit. Nie. Dan gaan die verlossingsplan moest niet voor mij werken. Nie. Nou, hier in Egypte zien ons voor de eerste keer dat die Israëlieten gehoorzaam is aan die verlossingsplan. Ons zien dit niet bij Noach niet. Behalve die acht mensen wat in die ark was, ons zien niet dat die rest van die mensen gehoorzaam, gehoorzaam was niet. En ons zien dit ook niet bij um, Sodom en Gomorra niet. Ons zien niet die verlossingsplan, ze gehoorzaam, die mensen is gehoorzaam aan die verlossingsplan niet. Zo, so, hulle ontvang niet die verlossing niet. Maar hier zien we het wel. Ons zien dat die Egypte en dat die Israëlieten luisteren naar Mozes. En dan slacht die lam, die jaar oud ramlam, en dan smeer die bloed in die kousijnen. En daar in nacht is die engel van die dood boe oor hulle, zonder dat hulle eerste lange, hulle oudstes, eerstgeborenes, gesterf het. Vader is natuurlijk devastated daar oor, en um, die volgende dag toe sê hy vir Mooses, vat jou mense en gaan, ek is moeg vir julle. En daar skop die verlossingsplan in. Die volk word verlos van Egypte, wat een profetische beeld is van, als jy vir Mooses volg, uit Egypte uit, naar die beloofde land toe wat God vir hulle beloof het, dan is dit soos om te sê, Jere, ik wil uit my zonde uitkom, ik wil verloos wees naar een nieuwe koninkrijk toe. Is dit niet waar nie? Soos Mooses is dan profeties van die Messias, wat sê ek het een verlossingsplan vir jou, om jou uit te kry uit die macht en die grip van zonde op jou leven, en om jou te vat naar een nieuwe koninkrijk, wat ik voor jou voorbereid. Dat is precies wat die Heere wil Je moet zien in die verlossingsplan. En in die verlossingsplan was we onderstel om een klein tijdje te vat, tijd gewijs op die aarde, om hulle te kry van Egypte af, in Canaan, wat uiteindelijk 40 jaar vat hoekom, want Egypte kleef aan Israël. Egypte kleef aan die people chosen by God. Right? Precies in my en jou, die Heere wil werk in ons kom doen, maar zonde kleef aan ons vlees. Egypte, hulle was 430 jaar in Egypte. Hulle was nou baie meer Egyptenaars as wat hulle Israëlieten is. Maar God sê, jylle identiteit is Israëlieten. Jylle identiteit is a people chosen by God en daarom wil ek jylle verlos van Egypte. En omdat hulle nie wil luister nie, vat het baie langer en een kort journey raak 40 jaar in die woestijn om vir Egypte en zonde en kwaad af te sterf. Tot so mate, dat uiteindelijk net Joshua en Caleb hulle families, als die oorspronkelijke mannen daarin gaan. Die reis, wat allemaal gerebeleer het en gemurmureer het in God, en wat eerder wou vasthou aan Egypte, en in sy die tijd het allemaal in die woestijn gesterf, en weet je wat geliefde, Als een vrygekopte kind van die Heere, kan jy nie vasthou aan zonde op die aarde nie. Als de Heer jou wil verlos, dan moet je zijn verlossingsplan aanvaar, en dan moet je aan zijn termen en zijn voorwaarden voldoen, en je moet samen met hom verder gaan, want hij neemt jou naar die beloofde land. Jij kan jezelf niet daar in neem nie. Net zoals wat bij mensen dink, ik kan een kind van die Heer wees, of zogenaamd sê ik behoort aan een kerk, of ik behoort aan een instelling, wat Jezus erken, en daarom is ik vrijgekoop, en kan ik hemel te gaan, maar op die aarde kan ik leven net soos wat ik wil. Onwaar die afsterf van die woestijn, en die onvermoe om in die beloofde land in te gaan, verteenwoordig, die verloren gaan, 
van die mens, wat dink, jy kan moet een dwaal plan, moet een Jacob plan, met een bedreers plan, in die koninkryk van God ingaan, dit gaan nie werk nie, want Jezus gaan een dag by die volle oordeelsdag vir jou sê, of by die ware oordeelsdag vir jou sê, ek ken jou nie, ek ken jou nie, jy het nie saam met my die verlossingsplan aanvaar nie, daarom kan jy nie die beloofde land ingaan nie, want die beloofde land verteenwoordig soos in die tyd van die bybel, waar het kanon was, verteenwoordig dit ook die himmel, dit is die plek waarheen ons gaan, waar ons verewig saam met God kan wees, en God sit die verlossingsplan in plek, maar ek en jy moet het kies, so hulle mis toe uitbaal vir Joshua en Caleb en hulle families en daar in Kanaan wat hulle inneem, kry ons van vooraf weer die teespoed en die uitdagings rondom kwaad en sonde, want Jericho gaan nie net oorgeen nie, die kan hy nie te gaan nie net oorgeen nie, en daarom kom Joshua en hy vat die Israelite wat volgeloof is in Godse verlossingsplan en die goed verslaan die kwaad want dit wat God beloof het, God sê hy wat in my geloof sal achterkom, dat ek is sterker as hy wat in die wereld is, hy skryf hier wat sê, he who is in me is stronger than he who is in the world, dit is precies wat ons sien gebeur met Joshua en sy Israelite, wat het eindelijk kan aan verslaan of verover, soos God gesê het, en die beloofde land dan nou inneem, en dan sien ons, een merkwaardige gedeelte in Jesaja 43, wat ek vinnig vir jou wil lees. En as ek het nou vir jou lees, wil ek jy moet mooi luister wat het gebeur, wanneer mens, hoor mooi, wanneer mens Godse verlossingsplan vaar, dan sê God die volgende vir die mens, wat sy verlossingsplan aanvaar. Jesaja 43. Maar nou so sê die Heere jou skepper, o Jacob, en jou formeerder, o Israel, Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy dier die water gaan, is ek by jou. En dier die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy dier vier gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland of jou Messias. Ek het Egypte gegee as losprys vir jou, kus en seba aan jou plek, omdat jy kostelik is in my oor, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weest af. En dan gaan die heren met een klomp mooi belofte sy saai 43 aan. Maar al wat ek wil hee met hoor is die volgende, dat soveel verlossingsplanne word dier God in plek gesit, wat profeties gaan heenwees na die ultimate verlossingsplan wat ons die naweek herdenk. Maar vir jou, om die woorde te kan hoor, moet jy die verlossingsplan aanvaar. Dan sê Jezus vir jou, jy is by sy naam geroep, en jy kan maar weet, of jy gered of ongered het op hierdie dag is, weet net, jy is geroep op jou naam, dier die Heere, hy wil jou verlos, hy wil jou redeem, hy sê vir jou, kies my verlossingsplan, en jy is myne. Jo, is dit die verskrikkelijk mooi nie. Nou goed, nou gaan ek een bykie groter sprongen gee, van het die volk vir Kanaan inneem, en het eindelijk Joosja verdeel die omgeving tussen die stwaalf stamme, gebeur daar klomp dinge, maar die ding wat ek wil hier die meeste moet uitstaan vir jou is die volgende, God sê vir hulle, ek sal vir julle God wees, ek sal vir julle koning wees, en julle sal my volk wees, en wat doen die volk? Hulle sê nie, ons soek een mens as koning, en daar kom die kwaad alweer in, want die oomlik as jy een mens kies, en jy wil een mens volg, gaan een mens foute maak, en die volk kies vir Saul as hulle eerste koning, en Saul misluk totaal en al, totaal en al, en het plom slechte goed gebeur, eindelijk word David dier God gekies, as jylle dan nou moet die koning op aarde, en dan sal ek die koning aanwees, sê die heren, eerste koning het mense aangewees, sal die tweede koning wees God aan as David, en David raak die toonbeeld, weer eens die profetiese beeld, van hoe God as koning oor sy mense wil regeer, en God is lief vir David, nie omdat David nie foute gemaakt het nie, want hy het baie foute gemaakt ook, maar David wees vir ons die eerste keer hoe lyk beleiden is. David is een man en een koning wat voor God kan le oor sy foute en kan sê, Heere, spoel die genade oor my asseblief en moet my 
moet my oordeel ach my sonde vir my asjeblief nie toereken nie. Maar as gevolg van Davidse foute onder andere sy overspel in die feit dat hy moet Batsheba trouw en haar dood maak en um, by haar kind verwek uh, wat dan doodgebore is, sê die Heere David, jy sal nie my tempel kan bou nie, maar jou sien sal en Salomo bou uiteindelik in Jerusalem die tempel. Nou wil ek jou net terugvat vir oom, ek voordat oor die tempel verder praat. In die woestijn, vir die 40 jaar wat die volk geswerf het, kom die Heere, en hy sê vir hulle, dwaas die die 40 jaar, jylle moet paas over elke jaar vier. Elke jaar moet jylle dankie sê en my herdenk, dat ek jylle verlos het van Egypte en veilig uitgebring het. En dit is een hele specifieke ritueel wat, wat jy kan gaan oplees in Exodus en jy kan bykie gaan kyk daar so in die boek daarna uh, Leviticus en Nimmeri daar so sy klomp voorskrifte van hoe dit moes gebeur het. En dan kom hy en hy gee vir die volk een wet wat hulle moet volg en die, die doel van die wet is om een richting wijzer te wees na Christus en om vir die volk te laat besef, en jy gaan bykie gaan lees daar in Leviticus, oef, daar is geweldig baie wette, Die doel van die wet is om een richting wijzer na Christus te wees, 1 en 2, om die volk in lijn te hou, met hulle God, en 3, om jou te laat besef, jy en jou menselijkheid kan nie al die wette onderhou nie, jy het een verlosser nodig. En onder andere, sê die wet, jy moet paas over vier. En hoe dit sou gebeur, specifiek die ritueel, is dat hier die soos wat hulle die lam geslag het, um, in Egypte en die bloed, aan die deerkoosijne geverf het, sal die ritueel baie na by die selfde wees, maar nou sal hulle een tent van ontmoeting hee, wat God vir Mooses sê, hy moet bou in die woestijn, een tent van ontmoeting, en, um, en hy moet een ark gebou raak, soos die ark, maar nie naast en by so groot nie, een kleiner type van ark, wat nie een boot sal wees nie, maar een type van een container, wat, wat binnen hulle sekere goeders gaan hou. En soos wat die Heere vir hulle in die woestijn gesorg het, moet manna, moes daar een kruik vol manna binnen nie, binnen in die, um, in die ark gesit raak, en die taf, kliptafels wat God vir Moses gegeet, waar op die wet geskryf was, die tien geboeie, dit moes ook daar binnen in gesit wees, en nou moet precies die selwe verlossingsaksie moet plaas van met die bloed, namelijk elke gesin moet een jaar oud ramlam bring, sonder gebreke, hy moet voor die tent van ontmoeting moet hy geslag raak, sy bloed word getap raak, Al die verskillende families, wat sy, sy, sy lammers wat gebring en sy bloed, moet in een gesamentelike skotel gegooi raak. En die familie van Aaron, namelijk die hoë priester, um, hulle is dan die Levite, en die, die, die priesterdom van die, van die Israelite, en net die hoë priester moet dan een gecombineerde sample, noem het dan nou maar, een bykie skep van uit die, uit, die, uit die bloed uit, en hy moet moet dit moet hy ingaan in die tent van ontmoeting of die tabernakel, waar daar specifiek een area is wat niemand mag kon, mag kon behalwe die hoë priester nie, en ons noem dit die allerheiligste, want daar moet altyd scheiding wees tussen God en sonde, namelijk tussen God en mense, dus ook omdat die allerheiligste is, en daar is een afskorting wat genoem word, die voorhangsel, en die voorhangsel is een dik gordijn wat scheiding maak tussen mens en God en tussen sonde en God, en tis in die heilige en die allerheiligste area, en net die hoopriester kon daar ingegaan met die bykie bloed, en dan moes hy die bloed boe op die offerdeksel van die altaar gooi, so dat het kan loop oor die, oor die wet, denkbeeldig, en dan dit bedek, die sonde, en die vloek van die sonde, en die verlossing daarvan, en verlossing van die dood, kon net vir een jaar lang geskiet, Daarom moes hulle jaar na jaar na jaar precies diezelfde ding doen. Maar toe God vir, vir um, Salem moes hem die tempel te bou, toe moes hy ontbou op die voorskrifte van die tent van die ontmoeting natuurlijk baie groter, en weer eens is daar een plek vir die allerheiligste, en achter die gordijn staan die ark. Oké, okay. en wat ons moet besef, is dat toe Jezus kom, Toe Jesus kom, toe wil hy hierdie tent van ontmoeting, wat nou verander het in het tempel, wou hy kom vervang met my en jou lichaam. Hy wou nie op een plek meer met ons ontmoet nie. Hy wil binnen in ons kom woon, so dat hy vir ewig saam met ons kan wees. 
Dit is een verlossingsplan om ons te verlos van een plek waar te ons moet gaan en dit te vervang met ons eie lichaam, zodat so ons nooit weer zonder die verlosser hoef te wees nie. Goed, terug bij die tempel. In hierdie era, waar die tempel in Jeruzalem gebouw is en staan, sien ons vele profete, soos Daniel, Jesaja, Jeremia en Amos, en jy kan alle profete gaan lees, sien ons profete wat dier die Heere praat, met konings wat op die stadium en bewind is van Israel. En sommige van die konings is goed, en as hulle goed is, en hulle volg die woord wat die profete vir hulle bring, en hulle gee die woord vir die priesters wat het moet uitvoer na die volk toe, dan sien ons die hele tyd verlossing van Israelse vijande. Ons sien het gaan goed met Israel. Ons sien, dit is voorspoedig met hulle, alles is hankie dorie, maar die oomlik as die koning slecht is, en hulle verontachtsam die woord van die Heere wat dier die profeet na hulle toe kom, dan is daar vervolging en verdrukking dier die vijande van Israel. En in die hele tydperk van konings, sien ons die hele tyd Godse genade, wat vir hulle sê, ek het een verlossingsplan, as jy terugkom na my toe, sal ek jy vergewe. As jy terugkom en jy dwaal af, nadat jy afgedwaal het, sal ek jy vergewe. Die hele tyd sê, as my volk hulle sal verneder, en as my volk hulle sonde sal beleid, en as hulle sal wegdraai van hulle afgoederij af, en hulle van hulle sonde af, dan sal ek hulle getrouw, ach, ek sal genadig wees, ek sal vir hulle verlossing gee, maar op daar staan was het nog net vir een jaar op een slag, want die bloed moes vloei van uit die wet, om die sonde van die wet, of die oordeel van die wet, die vloek van die wet, die dood vir een jaar lang te bedek. En nou kom ons uiteindelik by die kruks van hoe kom ons hier die storia's achtergrond moes vertel. Van toe kom die Romeinse Rijk. Die Romeinse Rijk kom soos Egypte en het kom verslaaf vir Israel. Omdat Israel nie wou luister nie. Omdat het nie wou bly in die wee van die Heere nie. En die verdrukking van die Romeinse Rijk is geweldig. Geweldig, geweldig. En die volk roep uit. En die volk roep uit. En uiteindelik kom al hierdie verlossingsplanne by mekaar in die alte met verlossingsplan van God, wat soos Mooses profeet is, maar nou werkelijk die Messias, sy sien as verlosser stier van uit die jimmel neerdal op die aarde en hy word gebore in Bethlehem. Sy naam is Jesus en vir 30 jaar bewandel hy die aarde soos een gewone mens, doen wat een gewone mens doen. En op dertig, nee, word hy gedoop in die Jordaan rivier, dier sy neef Johannes die doper. En die jimmel gaan oop, en die heilige geest daal op hom neer, en een stem uit die jimmel uit sê, hierdie is my geliefde sien, hierdie is my geliefde sien, wat die sonde van die wereld gaan wegneem, en weke welbaarheid. Johannes, net voor hy om doop sê, daar staan die lam van God, daar staan die paas over lam, die een wat jylle vir geslachte en geslachte en geslachte en geslachte lang gebruik en dood om die bloed te tap, om jylle vry te koop vir een jaar van die sonde, daar staan die finale paas lam, hy is die sien van God, hy is sonder gebreke, hy is sonder foute, hy het geen Egypte in hom nie, hy het geen kwaad in hom nie, hy is 100% onskuldig, 100% God, maar ook 100% mens, en 100% geskik, om die paaslam te wees. En hier die nawek, geliefdes, hier die nawek, wat ons sê is paasnawek, herdenk ons, dat Jesus, vrywilliglik, ingestem het, om die paaslam te wees. Ons sien in Geet Seemani, gaan lees een bykie daarvan, Lukas 22 af, ons sien in Geet Seemani, O Jezus, as die paaslam voor een kiese te staan kom, gaan ek voortgaan as paaslam? Of gaan ek sê, nee? En in die tuin van Geet sê, meneer Lee, Jezus, hy wil neer. En hy sê, ek weet, dit is die opdracht van my vader. En daarom moet ek die beker van paaslam wees drink. En hy lees, hy wil neer in die tuin van Geet sê, meneer. En hy kies die wil van sy vader. En hy stap, en jy moet nou asjeblief dit vir jouself begins doen gaan, kyk een bykie na die orde waar dinge gebeur het by die paas overfeest. Gaan kyk een bykie 
hoe dit gebeur het. Hoe elke dingetje op een specifieke tijd moest plaas want dan sit jy dit teen oor Jesus en dan sien jy Jesus vervul elke liewe profetiese heenwysing na hom van die paasfeest, vervul hy. Hy kom en hy gee sy wil oor en hy kom soos die paaslam vlekkeloos om dier die priesters onderzoek te raak. En die priesters onderzoek hom en hulle vind, bevind hom skuldig om geslag te word. Hy is onschuldig, rijdt zonder gebreke, zonder vlekke, maar die priester moet pas naar die lam slag, zodat so zijn sy bloed vergiet kan word, en daarom vind die priesters hom schuldig en slag om, en stuur om Golgotha toe, om te sterf. En soos een paaslam, naar die slagpale, stap hy, vlekkeloos, zonder schuld, vervolg, vervloek dier sy mense, verraai dier sy eie mense, uitgelever dier die priesterdom, en uitgelever dier die Israëlieten wat moes verstaan het, dit is hulle Messias. En hulle hang om die finale paaslam op die houtkruis, en hulle dood om. En aan die houtkruis gee hy sy lichaam en sy bloed, zodat so en als gaan nou afsluit moet de lees van die Breers 9, maar zodat so die volheid van die verlossingsplan uiteindelijk alles bij elkaar kan komen, één keer, voor altijd, genoeg. Na Jezus sterf, die graf oorwin, die dood oorwin, en opstaan uit die doodheid, hoeft niemand ooit weer daarna een lam te slag in bloed te vergieten, want Jezus was die volbrenging van die profetie. Hij was die laatste paaslam wat moest sterven. En hij heeft volledig betaald voor die zonde van die mensdom. En nou maak hij daar verlossingsplan beschikbaar voor elke lieve mens om te kan kies. Wil je die goed kies, aanvaard die verlossingsplan. Wil je die kwaad kies, verwerp het. Ik sluit af door vir jou Hebreus 9 te lezen. Ik kies, ek lees vir jou van Hebreus 8 af. Die hoofdzaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so een hoopriester het gaan sit het aan die rechterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Een bedienaar van die heilige dingen en van die ware tabernakel wat die Heere opgerig het en nie mens nie. Want elke hoopriester wordt aangesteld om gaves en offers te brengen. Daarom moest hij, Jezus, ook iets hee om te offer. Want als hij op die aarde was, zou hij zelf zelfs geen offer, zelfs uh, geen priester geweest het niet, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gaves offer. Hulle wat de afbeeldsel en schade weer van die hemelse dingen bedien, zoals Mozes een goddelijke bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sal voltooi, want hij het gesê, kijk, dat jij alles maakt volgens die voorbeeld, wat jou op die, op die berg getoon is. Maar nou het hij een voortreffelijker bediening verkry, voor zover hij ook middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes, wettig, uh, uh, beter beloftes wettelijk gegrond is. Want als daar die eerste in onberispelijk was, namelijk die overbond, so daar nie plek voor het tweede gesoek word nie. Want hij berispe hulle en sê, kyk daar kom daar, spreek die Heere, dat ik met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand zal brengen. Niet volgens die verbond wat ik met hulle vaders gemaakt het, op die dag toe ik hulle aan die hand geneem het, om hulle uit Egypte land uit te leiden, nie, want hulle het niet geblei bij mij verbond niet. En ik het hulle verontachtzaam, spreekt de Heer. Want dit is die verbond wat ik na die dag zal sluiten met die huis van Israël, spreekt de Heer. Ik zal mij weten en hulle verstand geven en dit op hulle hart schrijven. Ik zal voor hulle een God wees en hulle zal voor mij een volk wees. En hulle zal niet meer elk in zijn naast en elk in zijn broer leren en sê, Ken die Heere nie, want allemaal zal mij ken, klein en groot onder hulle. Want ik zal barmhartig wees oor hulle ongerechtig Heere, en hulle, aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê een nieuwe verbond, 
het hy die eerste oud gemaakt, en wat oud geword en verouder, is nabij die verdwijning. So dan die eerste verbond, sowel verordeningen voor die eredienst, als ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig, die eerste, waarin die kalender, uh, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoemd wordt. En achter die tweede voorhang sal die tabernakel, wat genoemd wordt die allerheiligste, waar een gouwe wierookbak was. Ek skies, ek is by vers 4 van, van um, Hebreërs 9. Waar een gouwe wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom, heeltemaal met goud oortrek, waar een gouwe kruik met die manna was, en die staf van Aaron, wat gebloeid het, en die tafels van die verbond, en daar boe op die gerps van die heerlijkheid waar die versoendeksel oor skade het, waar oor nie nou afzonderlijk gesprek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedierig in die eerste tabernakel ingegaan om die diensten te vervul, maar in die tweede die hoë priester alleen, net eenmaal in die jaar. Nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit ontwetendheid begaan, waarmee die heilige gees dit duidelijk maak, dat die weg naar die heiligdom nog niet geopen is, zolang als die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tijd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom, wat die dienst verrig, naar die gewete niet volkomen kan maken nie, omdat het net bestaan het in spuis en drank, en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelees tot op die tijd van herstelling. Maar, Christus, vers 11, wat opgetreed als hoge priester, van die toekomstige weldade, het dier die groter en volmaakter tabernakel, wat niet met handen gemaakt is nie, dit wil sê, wat niet aan hierdie skeping behoort nie, ook niet met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeg gebring. Want als die bloed van stieren en bokke, en die as van een vers, wat die, ver, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat omself dier die eeuwige gees aan God, sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke, om die levende God te dien. En daarom om is hy Jezus, middelaar van een nieuwe testament, zodat so terwijl daar een dood plaas gevind het, vir die verlossing van die oortredinge, onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvangen. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van het testament maker aangekondigd worden. Want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien dit nooit van, die, van kracht is, zolang als die testament maker nog leeft niet. Daarom is ook die eerste testament niet zonder bloed en gewijn nie. Want toen elke gebod volgens die wet weer Mozes aan die hele volk aangekondigd is, het hij die bloed van die kalvers en bokke, saam met water en skarlakenrooi wol en hies opgeneem, en die boek zelf in die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van het testament van God, met die oog op jelle verordening. En hij het ook die tabernakel en al die gereedskap van die dienst net so met bloed besprinkel. En bijna alles wordt met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig, dat die afbeeldingen van die dinge in die hemelen, die er hier die offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self, die er beter offers as hierdie. Want Christus het niet ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een teebeeld van die ware nie, maar in die hemel zelf, om nou voor die aangezicht van God voor ons te verskyn. Ook nie om homself dikwils te offer, Zoals die hoopriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat niet zijn is niet, want dan moest hij dikwijls geleid van die grondlegging van de wereld af. Maar nou het hij eenmaal in die volleinding van die eeuwen verschijnen, om die zonde die er zijn offer weg te nemen. 
en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterven en daarna te oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwacht tot zaligheid. Aan die wat hom verwacht tot zaligheid, sal hy vir hy vir die tweede keer terugkom, om hulle te kom haal. Ja, geliedes, ek wil net afsluit dier te sê, vir my maak het net soveel meer sin, om die verlossingsplan van God van die begin af te sien, hoe hy elke keer een plan het om die mens te sky van sonde, om uiteindelik die verlossingsplan so by mekaar te bring, dat hy sy eie lewe as die finale paaslam op hierdie tyd vir ons gee, totdat hy sterf as een vervloekte en hy word vir ons sonde aan die kruis van Golgotha, so dat hy die prijs volmaak met sy bloed kan betaal, en so dat ons hier vanaf wat in hom glo en hom verwacht, kan ons self wegkry van die sonde af dier die verlossingswerk in Christus, so dat wedergeboorte in ons kan plaas, wat in ons uit Egypte kan uitkom en in die beloofde land kan ingaan, en saam met Christus kan regeer. Och, daar is een verlossingsplan beskikbaar, Dat is een verlossingsplan beskikbaar, nie net om jou in die jimmel te klein nie, krij nie, maar om jou te verlos van die sonde waar jy vastgevang is op die aarde. En in hierdie strikke waar die Satan vir my en jou stel elke dag, daar is een karakter in Christus beskikbaar, hy maak sy paas over, sy verlossingsplan beskikbaar, en ek en jy moet het aanvaar, so dat ons ook kan herdenk, dat daar was een graf. Nadat hy gesterf het, het hy ter helle neergedaal en die sleutels van die dood afgevat. Daar was een graf. En toe kom daar een opstanding, die oorwinning oor die dood, so dat die sondese dood vir ewig weggevat kan word, so dat die angel van die dood uitgetrek kan word, so dat ons ook die ewige jimmele, die ewige beloofde land, die ewige kanan kan betree saam met hom. Nie net een dag nie, maar ook nou. Sê ek daar dat ons sal nie sterf nie? Nee, ek sê nie dit nie, ons amal gaan sterf, maar voor ons op die aarde tot sterwe kom, kan daar een verlossingsplan in ons leven plaas vind. Ons kan een oorwinningslewe lewe in Jesus Christus, dier sy lichaam, in sy bloed wat gevloe het, en die heilige geest wat vir ons uitgestoot is, om ons dagelijks te lei binnen die verlossingsplan. Nou, wat herdenk jy hierdie naweek? Is dit een lekker naweek? of is dit een verlossingsplan, wat jy kan sien van die begin van die aarde af, van een vader, wat wou die scheiding wat bestaan het, as gevolg van sonde, wegvat, en die mens vir wie hy so lief is, verlos van sonde, dier sy sien te laat sterf. Nou is my dankbaarheid nog meer. Dankie Heere Jesus, vir die verlossingsplan, wat jy vir die grondlegging van die wereld in plek gesit het, om uiteindelik te gebeur aan Golgotha en die graf en die opstanding en die uitstorting van die geest. Ons herdenk dit, ons herdenk die verlossingsplan, ons herdenk die verlossing, omdat ons herdenk die verlosser. Dankie Heere vir die verlossingsplan met ons. Amen.